ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോജു ജോൺ ആണ് ഇത് എൻ്റെ ചാനലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻസൈഡിൽ ബി എഡിൻ്റെ പരീക്ഷാ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ദിവസത്തെ പരീക്ഷാ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് നാളെ ഇരുപത്തി എട്ട് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് നടക്കുന്ന ബി എഡിൻ്റെ ഇ ഡി യു പതിനൊന്ന് സെമസ്റ്റർ ത്രീ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ വളരെ പ്രോബബിലിറ്റിയുള്ള കുറച്ച് എസ്സേസും കുറച്ച് ഷോർട്ട് നോട്ട്സും കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ മൂന്നാല് വീഡിയോസായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് സമയവും സാഹചര്യവും ഉള്ളവർ മൊത്തം പഠിച്ച് തീരാത്തവർ പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് ഐസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർ വീഡിയോസ് കാണുക സ്നേഹപൂർവ്വം വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം സമയം കളയാതെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടൈം ടേബിൾ ടൈം ടേബിൾ കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എച്ച് ജി ജി സ്റ്റെഡ് പോയിൻസ് ഔട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ടേബിൾ ദാറ്റ് സപ്ലൈസ് ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് വിത്ത് ഇൻ വിച്ച് ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ പ്രൊസീഡ്സ് ഈ എച്ച് ജി സ്റ്റെഡിൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതൊക്കെ കൊട്ടേഷനൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയണം അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒന്ന് എൻഷുവേഴ്സ് ഓർഡർലി വർക്ക് ക്രമമായ ജോലിയുടെ പുരോഗതി ഉറപ്പാക്കുന്നു രണ്ടാമത് എൻഷുവേഴ്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്കോണമി ആൻഡ് റെഗുലാരിറ്റി അതായത് സമയത്തിൻ്റെ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്കോണമി ആൻഡ് റെഗുലാറിറ്റി റെഗുലാരിറ്റി അതായത് റെഗുലറായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഉറപ്പാക്കുന്നു മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ടേബിളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എൻഷുവേഴ്സ് പ്രോപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ലോഡ് വർക്ക് ലോഡ് കറക്റ്റായിട്ട് പകുത്ത് നൽകുന്നതിന് ടൈം ടേബിൾ സഹായിക്കും നാല് പ്രൊമോട്ട്സ് ഡിസിപ്ലിൻ നല്ല ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈം ടേബിൾ തന്നെ അച്ചടക്കം ഉറപ്പാക്കിക്കൊള്ളും അഞ്ച് റെഗുലർ ആൻഡ് യൂണിഫോം പ്രോഗ്രസ് ക്രമാനുഗതമായ പുരോഗതി ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് അത് റെപ്പറ്റീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അടുത്തത് എൻഷുവേഴ്സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ നല്ല ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉറപ്പാക്കും ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ ഉറപ്പാക്കും ഓരോന്നിനും വേണ്ട ആനുപാതികമായ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ നൽകുന്നതിന് അത് സഹായിക്കും ടൈം ടേബിൾ സെക്കൻഡ് ക്ലോക്കാണ് ഒരു ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഒരു ക്ലോക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട് സമയം പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കരിക്കുലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊള്ളും എൻഷുവേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഓരോ ആളുകൾക്കും അവരവരുടെ ജോലിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ടൈം ടേബിൾ സഹായിക്കും നേരത്തെ തന്നെ ടൈം ടേബിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ തന്നെ അതുമായിട്ട് താതാത്മ്യപ്പെട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒരുങ്ങി വരാം ടീച്ചറിനും കുട്ടികൾക്കും റിഫ് ടൈം ടേബിൾ റിഫ്ലക്സ് ദ ഫിലോസഫി ഓഫ് ദ സ്കൂൾ സ്കൂളിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിലോസഫി എന്താണ് ഫോക്കസ് എന്നുള്ളത് ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരും എൻഷുവേഴ്സ് ഡ്യൂ അറ്റൻഷൻ ടു എവറി സബ്ജക്റ്റ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റി ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും ഓരോ കോ കരിക്കുലർ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിക്കും ലാബിൻ്റെ എല്ലാ ഉപയോഗത്തിനും ഓരോ വിഷയത്തിനുള്ള സമയക്രമീകരണങ്ങൾ ലൈബ്രറിയുടെ സമയക്രമീകരണങ്ങളും എല്ലാം ടൈം ടേബിൾ നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കിത്തരും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്തത് എലിമിനേറ്റ്സ് വേസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് എനർജി ടൈമിൻ്റെ വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കും എനർജിയുടെ വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കും ടൈം ടേബിൾ കാരണം ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് അതിനടുത്തുള്ള പീരീഡിലോട്ട് ടീച്ചറിന് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത പീരീഡ് ലൈബ്രറി ആണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പീരീഡ് ലൈബ്രറിയോട് അടുത്തുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂം കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ടൈം ടേബിൾ സഹായിക്കുന്നു ഡെവലപ്പ് മോറൽ വാല്യൂസ് അച്ചടക്കം എന്ന മോറൽ വാല്യൂ ടൈം ടേബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ വാല്യൂ ടൈം ടേബിളിന് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അതായത് ക്ഷീണം മാറ്റും ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികൾ മാറി മാറി വരുമ്പോഴേക്കും അത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട് അഡ്വാൻസ് പ്ലാനിംഗ് ബൈ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ടൈം ടേബിൾ നന്നായിട്ട് ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഡിഗ്രിയുടെ സ്കൂളിൽ ക്യാമ്പസുകളിൽ എന്ത് ഒരുക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എഴുതാൻ ടീച്ചേഴ്സിന് പുതിയ ഒരു ജോലിയുണ്ട് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സിനെ ഈ കണ്ടൻറ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഒരു പുതിയ ഒരു തൊഴിലവസരമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എൻ എം ഇ ഐ സി ടിയിലൂടെയൊക്കെ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഒത്തിരി സാമ്പത്തികമായ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുന്നു കണ്ടൻറ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു ജോലി ടീച്ചേഴ്സിന് ഇവോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് വായിച്ച് തെറ്റുകൾ തിരുത്തി കൊടുക്കുക ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷനിലായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ വർക്കുകളുടെ ധാരാളം സാധ്യതകൾ മറ്റ് ഭാഷകളിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബുക്സ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലോട്ടോ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ടോ മലയാളത്തിലോട്ടോ ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷനിലായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ആപ്പുകളിലൂടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ആപ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എഡ്യൂക്കേഷണൽ പബ്ലിഷിങ് വലിയ സ്കോപ്പുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ടീച്ചേഴ്സിനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പബ്ലിഷറായി മാറാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ എഴുതാം കേരളത്തിൻ്റെ കേരള ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ ലിറ്ററേച്ചർ വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സ് നല്ല കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സ് ആകാം എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ തന്നെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയാണ് കുട്ടികൾക്കുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളെപ്പറ്റി നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഒരുങ്ങി നമുക്ക് നല്ല കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സ് ആകാം വ്യക്തി വ്യക്തിപരമായിട്ടും കുട്ടികൾ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാം അവർക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി അവരുടെ വാസനകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്ക് അവർക്ക് തൊഴിലുകൾ നിർദ്ദേശിക്കാം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കുട്ടിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന കോഴ്സുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ആ കോഴ്സിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള കടമ്പകൾ സഹായിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പോയി പഠിക്കാൻ എം ബി ബി എസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ജേണലിസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയൊരു സാധ്യതയാണ് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ജേണലിസം ഓരോ ജേണലിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ജേണലിസ്റ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ജേണലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് തുടങ്ങാം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പേന പേനയുടെ ബാക്കിൽ ഒരു സീഡും കൂടെ വെച്ചുള്ള ഒരു പേനയുടെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കേരളത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ഇത് കൂടാതെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തുടങ്ങാം അതും കൂടാതെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങാം അത് കൂടാതെ ഈ മെൻ്റലി ചലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സൊക്കെ ആരംഭിക്കാനായിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കരിയർ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്സേ ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഹൗ ക്യാൻ ബി പ്രൊട്ടക്റ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എസ്സേ അതിൽ ഒന്ന് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ കുറച്ച് അഫോറസ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടുവരാം ക്വാറിയിങ്ങിനെതിരെ പോരാടാം അതിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കാം മൈനിങ്ങിനെതിരെ പോരാടാം കുട്ടികളിൽ തന്നെ ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കണം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മാൻഗ്രൂവ്സ് പ്രകൃതിയുടെ ഒത്തിരി ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന മാൻഗ്രൂവ്സിൻ്റെ കണ്ടൽ കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാം സേക്കഡ് ഗ്രോസ് ആൻഡ് വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് കേരളത്തിൻ്റെ സേക്കഡ് ഗ്രോസ് കാവുകളും വെറ്റ് ലാൻഡ്സും സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാം പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ തടയാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം പൊല്യൂഷൻ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പൊല്യൂഷൻ എയർ വാട്ടർ സോയിൽ പിന്നെ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേഷൻ വേസ്റ്റുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റുകൾ ഇതിനൊക്കെ എതിരെ പോരാടാം ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പോരാടാം ബയോഡൈവേഴ
ബോധവൽക്കരണം നടത്താം ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം ബോധവൽക്കരണം നടത്താം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിനെതിരെയും ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ബോധവൽക്കരണം നടത്താം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് എസ് എയാണിത് അതിനോട് കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് പറയാവുന്ന സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രാക്ടീസസും ഈ എസ് എയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ഗ്രീൻ കൾച്ചർ കുട്ടികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കണം ആളുകളിൽ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു വീടിനോട് കൂടെ വാട്ടർ കൺസർവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിലെ കമ്പൽസറിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കിണറിലേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മുടെ കുളങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് ആണ് ഇതിനകത്തൊരു ഷോർട്ട് നോട്ടും കൂടെ ഈ എസ് എയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ എഴുതാവുന്നതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള എസ് എയാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളവർ ഈ വീഡിയോയുടെ ഇതൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം രണ്ട് ഓർഗനൈസിങ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് മൂന്ന് ഡയറക്റ്റിങ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക നാല് കൺട്രോളിങ് ആരെങ്കിലും പ്ലാനിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അഞ്ച് കോർഡിനേറ്റിംഗ് പല യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക ആറ് പ്രമ ക്രമാനുഗതമായ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുക ഏഴ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് സ്റ്റാഫിനെ നൽകുക എട്ട് സ്റ്റാഫിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് സ്റ്റാഫിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക റിട്ടൺ ആൻഡ് ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയൊക്കെ വെച്ച് ഓരോ ആളുകൾക്ക് അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടികളൊക്കെ അവർക്ക് എഴുതിയൊക്കെ കൊടുത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ടീം ബിൽഡിംഗ് നല്ല ഒരു ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് ഐ ആണ് ഇതിന് ഒരു തുടക്കവും ഒരു ഒടുക്കവും വേണം എസ് ഐസ് മെച്ചപ്പെടാൻ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക തുടക്കവും ഒടുക്കവും നല്ല രണ്ട് പാരഗ്രാഫ്സ് എഴുതാനായിട്ട് മറക്കരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് എ ടൈം ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ടൈം ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എച്ച് ജി സ്റ്റഡിൻ്റെ കൊട്ടേഷനോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ടൈം ടേബിൾ ആണ് ഒരു സ്കൂളിന് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് നൽകുന്നത് ഒന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കൂൾ ഏത് തരം സ്കൂളാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈം എന്തുമാത്രം ടൈം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാഫ് എത്രയുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് എത്രയുണ്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് വേണം ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നാല് റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഓഫ് സബ്ജെക്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടായിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട് ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച് വേണം ടൈം ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി എഴുതാം റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഓഫ് സബ്ജെക്ട് ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെയും ഡിഫിക്കൽറ്റി അനുസരിച്ച് വേണം ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെ കൊടുക്കണം സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് പീരീഡിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയവും ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയവും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് ഫോർത്ത് പീരീഡ് എല്ലാവരും ഉച്ചകൂടി ഒരുങ്ങുന്ന സമയമാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് വീണ്ടും ഇച്ചിരി ലതാർജിയാണ് സെക്കൻഡും തേർഡും കൊള്ളാം ഫൈനൽ പീരീഡ് എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തും ആർട്ട് ഡ്രില്ലൊക്കെ കൊടു
ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ സൈക്കോളജി അനുസരിച്ച് ഡ്യൂറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഏഴ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വെറൈറ്റി ഒരു വെറൈറ്റി കൊണ്ടുവരണം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് റൂം മാറ്റാം കുട്ടികളുടെ പോസ്റ്റർ മാറ്റാം നിന്ന് ഇരുന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അടുത്ത പീരീഡ് വേണമെങ്കിൽ തറയിലിരുന്നൊരു യോഗ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറൈറ്റി ആയി വേരിയേഷൻ ഇൻ സബ്ജെക്ട്സ് വിഷയങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കാം നോ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പീരീഡ്സ് ഒരു വിഷയം തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ പീരീഡുകൾ അടുപ്പിച്ച് വരരുത് എട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പ്ലേ ആൻഡ് റിക്രിയേഷൻ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കളിയും റിക്രിയേഷനും വരണം ഒൻപത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി അതായത് വിലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വന്നാൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം മാറ്റാൻ പറ്റണം പത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓരോ വിഷയത്തിനും ആവശ്യമായ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യമായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ചുള്ള സമയം കൊടുക്കണം അതേപോലെ ഓരോ ടീച്ചറിനും അത്യാവശ്യം ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പതിനൊന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫ്രീ പീരീഡ്സ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സിന് കണ്ടിന്യൂസ് ഏഴ് പീരീഡ് എട്ട് പീരീഡ് ഒന്നും ക്ലാസ് ഇടരുത് ഇടയ്ക്ക് ഫ്രീ പീരീഡ്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ ടീച്ചിങ് ഇഫക്റ്റീവ് ആകൂ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വീഡിയോ കണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി ഈ എസ് എയുടെ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടുക മിക്കവാറും ഈ എസ് ഐസിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും നാളെ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഒന്ന് രണ്ട് എസ് എയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്തോളം ഷോർട്ട് നോട്ട്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നെ ഇടും ഇന്ന് രാത്രിയിലോ നാളെ രാവിലെ എങ്ങാണം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രയോജനമുണ്ടാകും പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ പരീക്ഷാ ഹോളിൽ നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും തലേന്ന് രാത്രിയിലും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പതിമൂന്ന് പതിനാല് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോയും ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അത് ഒരു മസ്റ്റ് ലിസൺ ആണ് മസ്റ്റ് വാച്ച് ആണ് അത് വലിയ പ്രയോജനം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോജു ജോൺ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ആണ് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ബി എഡുകാർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ അവർ നാളെ എസ് എ എഴുതട്ടെ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത കറ വീഡിയോ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ രാത്രിയിൽ ഇന്ന് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും താങ്ക് യു നല്ല ആശംസകൾ നാളത്തെ പരീക്ഷ എളുപ്പമാകട്ടെ സുഖകരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്